秋季进补适合吃哪些美食呢？大家好，我是超子，在我的家乡河北，秋天都喜欢做这一道木耳炒山药，润肺止燥，营养好吃，非常适合秋天吃。话不多说，接下来开始操作。首先准备一小把黑色的木耳，加入一小勺白糖，少许淀粉或者面粉，加入30度左右的温水浸泡十分钟左右。麻山药清洗干净，去掉外皮，斜刀切成马蹄段，然后再横刀切成菱形片。对麻山药过敏的同学可以戴上一个手套。山药比较光滑，安全第一，不要伤到手。这道菜是纯素菜，切好以后放到清水中浸泡，防止氧化变黑。半根胡萝卜同样切成菱形片，搭配下颜色，增加营养。切好以后跟山药放在一起备用。再来一个青椒去籽去瓣，从中间切开，一分为二，二分为四，斜刀切成菱形片。十几分钟以后，木耳就泡好了。放白糖可以促进木耳泡发，放淀粉可以把木耳清洗得更干净。用手抓洗两下，再用清水清洗干净。洗好以后，将木耳摘成小块。再准备一点小料，大葱切成葱花，两三粒大蒜切成薄片。材料全部备好，接下来开始制作。起锅，开火，加入清水，开大火烧开锅，放入一小勺盐，增加底味。我们先把所有的食材焯下水，水开以后，放入山药、胡萝卜。再放入一点白醋，这样山药脆爽不变色。继续开大火，把水烧开，将近开锅时放入木耳。它们的成熟度不一样，所以下锅顺序也有所不同。再次开锅以后，煮三十秒，再放入青椒。青椒放得早，容易变色。继续煮十几秒钟，捞出空水备用。另起锅，锅烧热，放少许葱油。油热以后，放上蒜片、葱花，爆出香味。小料炒香，放上所有焯水的食材，简单翻炒扒拉两下。接下来简单调小味，放入适量的盐，一点点白糖。这道菜好吃的关键要放一点白醋，放白醋使整道菜吃起来更加清爽。再次翻炒均匀，动作要快，姿势要帅，不要恋战，三五秒钟结束战斗。最后勾一点薄芡，这样可以使味道挂在食材上面，吃起来更有滋味。出锅之前淋上有葱油，提色提味，翻炒均匀，起锅装盘。一道秋季养生小炒，木耳炒山药就做好了，口感脆爽，清淡又营养，简单又好吃。学费的同学点完赞，赶紧动起手来试着做一下吧。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。